pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden debat capres tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK94, bukti PK104, sampai dengan bukti PK106. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidak netralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sebagaimana Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wakil Kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK107 dan bukti PK108. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Merkur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu.